इंडिया अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज फैसले करने का पूरा अधिकार है और शादी जैसा फैसला तो बहुत सोच समझकर करना चाहिए वैसे में अभी अभी आपने जो देखा वो पागलपन की सारी सीमाओं को पार करने वाला व्यवहार था कौन था ये आदमी जिसने उस लड़की को वहां जानवरों की तरह कैद करके रखा हुआ था और उसके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव कर रहा था और ऐसा क्या हुआ था कि इंसान इतना वैशी बन गया था और इसमें उस लड़की के पिता की क्या भूमिका थी नमस्कार मैं गिरीश जैन आइए क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में देखते हैं ये दिल दहला देने वाली घटना भगवान को हमें यही दिखाना रह गया था सुनीता हमारी बेटी की गलतियाँ भगवान के मथे मत मरो अरे कोई अपने माँ बाप के मुंह पर इस तरह से कालिक पोत कर घर से भागता है क्या बोला पापा दीदी ने कोई कालिक वालिक नहीं पोती है अगर आप इतने सख्त न होते ना तो दीदी घर छोड़ के नहीं भागती यही रहती हमारे पास अपनी बहन को बचाने के अपने बाप से जबान लड़ाओगे तुम क्या क्या चाहते क्या हो तुम लोग अरे कैसे शादी कराते थे मैं उस आवारा निकम में राहुल से अपनी बेटी की अरे बाप हूं उसका उसकी अच्छाई बुराई अच्छी तरह से समझता हूं वो दो कौड़ी का आवारा लड़का क्या काम था मैं उसके पास सिवाय दिन भर मोटरसाइकिल पर आवारा गर्दी करने के बस, मुझे मेरी बेटी वापिस चाहिए तो दे रही हूं मैं हो। उस राहुल ने हमारी बेटी को भगा कर हमारी इज्जत हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया अरे रिश्ता होने वाला था हमारी बेटी रानी का उसने हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया छोड़ेंगे नहीं हम उसे एक बार फोन कर लीजिए उसे क्यों क्यों फोन कर ले हम दूध पीती बच्ची नहीं है वो उसे पता है कि शाम होने को और इस वक्त तक उसे घर के अंदर होना चाहिए लेकिन नहीं सुनिए गुस्सा मत करिए आ जाएगी वो और ठंडे दिमाग से बात करिएगा उससे समझा दीजिएगा हमेशा उसी का पक्ष लेती हूँ इसलिए इस हद तक बिगड़ गई है वो आगे क्या करना है हम सब जानते हैं उसे क्या लगता है उसके बाप को कुछ खबर नहीं लेकिन याद रखना अगर आज वो कमीना हमारे हथे चढ़ गया तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन भर याद रखेगा वो सुनिए नहीं बात तो सुनिए हे भगवान कोई अनर्थ होने से बचा लेना हमारी आंखें हैं ना क्यों क्या हुआ हमारी आंखों को अच्छी भली तो है अच्छी भली तो है पर दुनिया की सबसे धारदार आंखें हैं ये नजर भर देख लो ना तो कलेजा चीर देती हैं अच्छा हो गया या और कुछ भी बोलना है आ, actually, कहना तो इतना कुछ है ना कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाए बस यूं ही तुम्हें बैठ देखते रहे और अपने दिल की बात तुम्हारे दिल का कहते रहे तो फिर प्रॉब्लम क्या है हुँ? हमारे पापा है ना इतनी बड़ी जीती जागती प्रॉब्लम अरे हाँ हमें तो घर 
जाना है पापा इंतजार कर रहे होंगे हमारा हम एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं शिखा थोड़ी देर तो रुक जाओ ना किधर है मेरी बेटी और राहुल किधर है वो 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 क्या बताओगे ना तुम्हारे बाप से बात करें ये वो 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 जो 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 उधर है काश हमारे पापा भी तुम्हें पसंद करते तो कितना अच्छा होता ना पसंद नहीं करते तो क्या हुआ तुम तो हमें पसंद करती हो ना और अगर वो अपनी जिद पे ऐसे अटके रहे ना और हमारी शादी के लिए नहीं माने तो उठाकर ले जाएंगे उनकी बिटिया रानी को हम तुमसे कह रहे हैं शिखा तुम हमारी थी और हमारी थी होगी क्या हुआ आप ये क्या कर रहे हो आइंदा हमारी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी समझा चलो तो चलो मेरी बात राहुल राहुल प्लीज हमारी बात तो सुनिए आप बस बहुत हो गई मनमानी तुम्हारी अब और नहीं जाओ अपने कमरे में जाओ और दोबारा उस लड़के का नाम तुम्हारी जबान पर भी नहीं आना चाहिए समझ गई तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम जाएंगे तुम अपने कमरे में जाओ हम तुम्हारे पापा से बात करते हैं जाओ नहीं अम्मा हम कहीं नहीं जाएंगे हम खुद बात कर सकते हैं और हमारी जिंदगी का फैसला हम ऐसे नहीं होने देंगे हम उसी से शादी करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं वाह देखा हमारी बेटी के विचार हमारी परवरिश पे ही कोई कमी रह गई होगी लेकिन ध्यान रखना इतनी आसानी से तुम्हें अपने परिवार पर कालिक नहीं पोतने देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़के से तुम्हारी शादी हर किस नहीं होने देंगे हम शादी उसी से होगी जिससे हम चाहेंगे क्यों क्यों नहीं होने देंगे आप हमारी राहुल से शादी बोलिए बेटा वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है तुम कभी खुश नहीं रहोगी उसके साथ ठीक है तो हमें कभी खुश रहना ही नहीं है दुखी रहना है जीवन भर आपको जो करना है आप कर लीजिए लेकिन अगर हम दुल्हन बनेंगे तो सिर्फ राहुल की बात करते हैं अपने पापा ऐसी चलो अपने कमरे में जाओ ठीक है तुम तो हमारी बेटिया रानी बचपन से ही हमने तुम्हारी सारी से पूरी की है बेटा शायद ये नहीं पूरी कर पाएंगे इसलिए बेटा राहुल से शादी करने से एक दिन पहले हमें बता देना और हाँ साथ में जहर की पूड़िया भी दे देना बेटा ताकि तुम्हारी जिद भी पूरी हो जाए और समाज की बातें सुनने से पहले नहीं पापा प्लीज ऐसी बातें मत कहिए हम नहीं जी पाएंगे आपके बिना किसने कहा दीदी क्या आप अकेली हो अरे हम है ना आपके साथ प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा हमारे ऐसे ही साथ दोगे ना हाँ दीदी प्रॉमिस चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में आपका हम साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े अगर हम आपके साथ हमेशा हैं दीदी प्रॉमिस छोड़ के चली गई
कि पापा ने हमें बताया तो हम बहुत खुश हो गए शिखा भी छोटी है अभी अठारह साल होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं लेकिन आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं और अगर मिल जाए तो लड़की जितनी जल्दी अपने घर चले जाए ना उतना ही अच्छा है है ना सही कह रही हैं आप और वैसे भी हमारे घर में ना शिखा को किसी चीज की कमी नहीं होगी वैसे है कहाँ पर शिखा बस आई रही चाय लेके हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ उसे <laughs> आपने शिखा का रिश्ता हमारे घर पे करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया अरे नहीं बेटा एहसान कैसा ये तो हमारी खुश नसीबी है आप लोगों से रिश्ता जोड़कर हमारी इज्जत बढ़ेगी अरे रखो तुम ये सब आओ यहाँ बैठो अंकल वैसे चाय नाश्ते में समय बिताने से अच्छा होगा कि लड़का लड़की आपस में बात कर ले अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो अरे नहीं नहीं बेटा ऐतराज कैसा अच्छा होगा दोनों अकेले में बात कर ले हमारे सामने तो दोनों खुलकर बात नहीं कर पाएंगे जाओ शिखा चाहिए दीपक भैया अच्छे से बात कर लीजिए अरे बेटा हमें लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है हम तो गगन का रिश्ता समझ के बात कर रहे थे और फिर दीपक का तो कई साल पहले तलाक हो चुका है तलाक हो गया तो क्या हुआ तलाक के बाद भी जिंदगी शुरू हो सकती है ना वैसे मेरा बड़ा भाई है तो ये अकेला है तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ आपने हमारे पापा से वादा किया था कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार है और अब ये सब देखिए अंकल आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल आराम से सोच लीजिए किसी तरह की कोई भी जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर और जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए वो तो सब ठीक है बेटा लेकिन उम्र में काफी बड़ा गैप है वैसे हमारी शिखा अब तक पूरी अठारह साल की भी नहीं हुई है हम लोग आप लोगों को सोच समझ जवाब दे देंगे और ये जो कुछ भी गलत फहमी हुई है उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी अरे अंकल ये क्या कर रहे हो आप आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और बड़े लोग माफ करते हुए अच्छे लगते हैं माफी मांगते हुए नहीं अब आप हमें इजाजत दीजिए चलते हैं पापा आपने मेरी शादी के लिए एक तलाकशुदा आदमी को बुलाया और मेरी मर्जी भी नहीं पूछी कम से कम ये तो पता कर लेते कि वो लड़का कैसा है लेकिन आपने तो ये भी जरूरी नहीं समझा बोझ लगती हूँ ना मैं आपको इसलिए आप अपने सर का बोझ किसी और के कांधों पर डालना चाहते हैं हाँ पापा हाँ जो भी कुछ हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ दीदी से दुगनी उम्र है उसकी और एक बार तलाक हो चुका है बस चुप हो जाओ तुम दोनों दीपक ने कितना कुछ किया तुम्हारे पापा के लिए तो फिर उस घर में कमी क्या है हा? 
गाड़ी है बंगला है ऊंची पहुंच है तो पूरी जिंदगी राज करोगी तुम सुना तुमने वाम मान गया अगर आपको पैसा ही देखना है तो मेरी शादी किसी साठ साल के बुढ़े आदमी से क्यों नहीं करवा देती जिसके पास इससे भी ज्यादा पैसा हो और हमें तो दीपक की शक्ल ही पसंद नहीं अरे आप ही बताइए कि उसमें पैसों के अलावा ऐसा क्या है जो कोई लड़की उसे देखकर पसंद करेगी और आप ही सोचिए कि वो चालीस साल का हो गया है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई पता नहीं पहले बीवी के साथ क्या क्या किया होगा कोई तो कमी होगी ना उसमें हमें तो ऐसे आदमी को मुंह ही नहीं लगाना अंकल दरअसल मेरा मोबाइल आपके यहाँ रह गया था हाँ हाँ बेटा ये रहा। ले लीजिए जी धन्यवाद दिया था हमने उन लोगों से कि हमारी शिखा अठारह साल की पूरी नहीं हुई इसका तो यही मतलब होता है ना कि हमने रिश्ते के लिए मना कर दिया अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते थे उनसे तो हमारी शिखा के लिए हमें उन लोगों से ही मदद मांगनी पड़ेगी दीपक तापर की पुलिस पे अच्छी पहचान है हम दीपक से बात करते हैं आखिर ये घर की इज्जत की भी तो बात है दीपक से बात करेंगे दीपक अगर बोलेगा तो पुलिस वाले मामले को दबा के ही रखेंगे दीपक अब आप ही हमारी मदद कर सकते सब कुछ समझ गया हूँ बड़े भैया ने मुझे सब कुछ समझा दिया आप लोग चिंता मत करिए वो पुलिस कंप्लेन करने में आप लोगों की मदद करेंगे सब ठीक हो जाएगा बेटा एक परेशानी है कुछ ही दिनों में शिखा अठारह साल की हो जाएगी और अगर उसने अठारह साल की होने के बाद शादी कर ली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आंटी आप ऐसा मत सोचिए हम उससे पहले ही उसको घर लेके आ जाएंगे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं बाद की बाद में देख लेते हैं हाँ पापा ये सही कह रहे हैं हमने बार बार राहुल का नंबर लगाने की कोशिश की लेकिन उसका नंबर तब से बंद आ रहा है जब से दीदी घर से गई है पापा हमें जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए पापा आप लोगों में से किसी के पास राहुल की फोटोग्राफ है आ, मेरे पास है ये, 
कुछ भी नहीं गया है भगवान कसम हम नहीं जानते शिखा का है सर हम तो हफ्ते भर से शहर में भी नहीं थे आज शिखा का जन्म भी नहीं इसलिए वापस आए थे हमारा मोबाइल चोरी हो गया था हाथ ही हमने सबसे पहले शिखा को फोन किया उसका नंबर नहीं लग रहा था इसलिए हमने सोनू को फोन किया था अगर हमने ऐसा कुछ किया होता तो हम यहाँ पर क्यों आते साहब राहुल के बड़े भाई और वकील साहब आ गए इंस्पेक्टर साहब आप इसे छोड़ रहे ऐसा कैसे कर सकते हो आप इनके भाई वकील के साथ आए मैं इन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं क्योंकि ये हमें सबूत दे रहे हैं कि जब आपकी बेटी गायब हुई उस वक्त ये लोग शहर में ही नहीं थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है ये इनकी को चाल होगी सक्सेना साहब तुम यही कोशिश कीजिए अगर आप इसे हमारी कोई चाल समझते हैं ना तो चाल ही सही और हमारी चाल को हराने के लिए आप इससे भी कोई बड़ी चाल चल के दिखाई हमें बात रही आपकी बिटिया रानी की तो वहां अंदर जो कुछ भी हमने बोला है ना वो सब सच कहा है तो उसकी वजह से आप पहले हमारी बहुत बेजती कर चुके हैं और आज तो आप हमें इस पुलिस स्टेशन तक लेकर आ गए हैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम इससे ज्यादा कुछ ना बोल नहीं रहे हैं आपकी बिटिया रानी आपको मिल जाए ना तो उससे कह देना कि बहुत हो गया इश्क और मोहब्बत अब हमें उससे किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना है कोई दिलचस्पी नहीं है सड़की में चलो भैया इतनी रात को किसका फोन हेलो अगर तुझे तेरी बेटी वापस चाहिए तो एड्रेस ले हेलो 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 शिखा 
भी किया कहाँ वो भी कुछ नहीं होगा मालिक सिखाने देखो प्लीज भगवान के लिए सामत बोलो चाहे हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए पर शिखा बिटिया को हम कुछ नहीं होने देंगे बेटी शिखा शिखा बेटिया दीदी शिखा बेटिया दीदी शिखा माँ तुम उधर देखो शिखा दीदी यही तो बुला है तो हम लोगों को कर जाएगी कहा उसे तो वापस मैं लेकर आऊंगा सुन कौन तु, 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 कौन बोल रहे हो 
वो सिर्फ मेरी है अगर तूने जरा सा भी अपना मुंह पुलिस वालों के आगे खोला है तो तेरा ये बचपन तेरे भाई को भगवान के पास पहुंचा जाएगा समझे हेलो 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 सोनू हेलो शिखा के मां बाप की दर्दनाक हत्या जिसे देखने भर से रूह कांप जाती है जरा सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जिनके साथ यह हादसा हुआ था और कितने तूफान झेलने पड़ेंगे शिखा को और कैसे लड़ेगी वो इन सब से किस्मत से शिखा के भाई सोनू की सांसें अभी भी चल रही थी उसे उसी जगह पर कैद करके रखा गया था जहां पर पहले शिखा को रखा गया तो क्या अपने मां बाप को खो चुकी शिखा अपने भाई सोनू की जान बचा पाएगी और सबसे बड़ा सवाल कौन था वो दरिंदा जो इतनी बेरहमी से हत्याएं कर रहा था आइए देखते हैं मार दिया पता नहीं मुझे भी फोन आया था सोनू का देखिए आप घबराइए नहीं एक बात बताइए उसने आपको कहां पर बंद करके रखा था मुझे कुछ याद नहीं है उसे आप किसी पर शक आपको <laughs> अरे सुन हाँ। एक पप्पी दे देना यार प्लीज पहले हमारे पापा को मनाओ अपनी शादी के लिए समझे क्या मनाओ कितनी बार बेजती कर चुके हैं तुम्हारे पापा हमारी <laughs> मैं तो सोचता हूँ किसी दिन ना उन्हें अपने रास्ते से ही हटा दूँ बस उसके बाद हमारा रास्ता साफ देखो शिखा रो मत देखो पूरा परिवार तुम्हारे साथ है और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी किस्म की मुश्किलात हुई ना तो तुम बेझिझक मुझे कॉल कर लेना हेलो हेलो शिखा जी मैं इंस्पेक्टर शिवनाथ सिंह बोल रहा हूँ हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए देखिए हम जानते हैं कि ये समय आपके लिए बड़ा कठिन है लेकिन अगर अभी आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपके माता पिता के कातिलों को जल्दी पकड़ पाएंगे हाँ बोलिए मैं मैं आपकी क्या बनी मदद कर सकती हूँ राहुल का मोबाइल बंद है और वो घर से भी गायब है उसके लिए हमने लुकआउट नोटिस दे दिया घर खाने अच्छा क्या आप उसके किसी ऐसे ठिकाने के बारे में जानते हैं जो हमें पता ना हो हाँ कुछ जगह पता है मुझे जहाँ वो जा सकता है पूरा एक हफ्ता गुजर गया लेकिन दीपक गगन और पुलिस ये सारे मिलकर भी राहुल को ढूंढ नहीं पा रहे थे वहां शिखा की हालत बहुत ही बुरी थी वो इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी लेकिन था पर परिवार उसकी हर तरह से मदद कर रहा था और शिखा उन लोगों पर भरोसा करने लगी थी वहीं पुलिस को अब शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो चला था कि शिखा के अपहरण उसके माँ बाप की हत्या और सोनू के गायब होने के पीछे राहुल का ही हाथ है तो क्या पुलिस राहुल तक पहुंच पाएगी और सबसे बड़ा सवाल क्या ये सब राहुल ने ही किया था कोई है कोई है तुझसे वादा करता हूं कि तेरे भाई को जिंदा छोड़ दूंगा बस तू अपने पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले वरना तू जानती कि मैं क्या कर सकता हूं और एक बात और इन थापर लोगों को भी बोल दे कि इस केस में ना घुसे वरना मैं तेरे भाई को मार डालूंगा समझे तो हाँ 
हाँ देखो देखो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी लेकिन प्लीज प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना छोड़ दो उसे अम्मा पापा आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए हमें आपकी बहुत याद आती है पापा आप आप चाहते थे ना कि आप जहां चाहे हम वहां शादी करें हम हम मान गए अब अब हम वही शादी करेंगे जहां आप चाहते थे वाह भाभी मतलब आज से तो हम आपको भाभी बुलाएंगे वैसे आपने बहुत अच्छा किया इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया सही कह रहे हो तुम और शिखा तुम्हें शादी की जितनी भी शॉपिंग करनी हो ना हमारे साथ कर लेना क्यों दीपक भैया हाँ हाँ क्यों नहीं भाई खुशी का मौका है जितनी चाहिए उतनी शॉपिंग करो अरे भाभी आप चुप क्यों कुछ तो बोलिए हम भी बोलेंगे बस हमारा भाई एक बार वापस आ जाए हम तो बस उसी का इंतजार कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब दीपक था पर तुम्हारी सच्चाई का पता चल चुका है घटिया किस्म के और गिरे हुए इंसान तुमने हमारे माँ पापा को बांट दिया और अब मेरे भाई को भी मारना चाहते हो शिखा जी आप बताइए आपको क्या पता है इंस्पेक्टर साहब इसने मेरे भाई को इस घर के बेसमेंट में कैद करके रखा है क्या बोल रही हो हम प्यार करते हैं तुमसे हम तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं तो फिर तो फिर सोनू कहाँ है दीपक था पढ़ के पास उसी ने सब कुछ किया शिखा क्या हम सच कह रहे हैं शिखा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है बल्कि वो दीपक लेकिन राहुल सोनू का कहाँ रखा है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई शक ना कर सके अपने घर के बेसमेंट में रखा है उन्होंने सोनू को ताकि पुलिस तक वाना पहुंच पाए कितने बेवकूफ हैं हम क्या सोच रहे थे हम तो उसे सगाई के लिए हाँ कहने वाले थे हाँ तो वही करो ना वो लोग यही चाहते हैं ना तुम्हें ड्रामा करना होगा शिखा बाकी तुम सब कुछ हम पर छोड़ दो कुछ भी बकवास की जा रही है इंस्पेक्टर साहब इसके माँ बाप के मरने की वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेसमेंट में जाके चेक कर दीजिए अगर जाके बेसमेंट चेक करा चलिए इंस्पेक्टर साहब आइए सर देखिए कहा है सोनू कहा है उनके धब्बे मतलब सोनू नहीं था दीपक दीपक अरे वो तो भाग गया इंस्पेक्टर साहब प्लीज वो मेरे भाई को भी मार देगा प्लीज उसे पकड़ लीजिए के आने से पहले तू ऊपर चला जाएगा तैयार हो जा तेरे माँ बाप से मिलने का वक्त आ गया है और हाँ अंकल और आंटी को मेरा नमस्ते जरूर बोला हमारे साथ ऐसा हाँ हमारे अम्मा पापा को 
मार डाला तेरे बाप को तो उसकी औकात दिखाने की मुझे तूने और तेरे बाप ने मिलकर मुझे मना किया था नमस्ते अंकल तो क्या सोचा आपने मेरे और शिखा के शादी के बारे में दीपक इस रिश्ते के लिए हम मना कर चुके हैं शिखा तुम्हारी आधी उम्र की है ऐसे बेजोड़ रिश्ते के लिए हम हा नहीं कर सकते नहीं हो सकती उससे तुम्हारी शादी आप समझ क्यों नहीं रहे अंकल मान जाइए ना इस शादी के लिए यही हम सब के लिए अच्छा होगा अच्छा होगा से तुम्हारा क्या मतलब है अब चाहे कुछ भी हो जाए शिखा से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे किसी भी हाल में इसलिए मैंने और मेरे भाई ने मिलकर तुझे ऐसी जगह चोट पहुंचाई है तू अब कभी रो भी नहीं पाए थी चल अब तेरा दिमाग हम चिराने लगाएंगे चल सुन सुन तुम ठीक तो हो ना तो इस तरह एक बहादुर लड़की ने अपने भाई सोनू को मौत के पंजे से बचा लिया दीपक थापर जैसे लोग जिन्हें ना सुनने की आदत नहीं होती दरअसल ऐसे लोग मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। शादी का बंधन तो दो लोगों की रजामंदी से ही पवित्र बनता है और वैसे जबरन किसी को शादी के लिए मजबूर करना हमारे देश में कानूनन एक संगीन अपराध है लेकिन दीपक थापर ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी और उसने शिखा के माँ बाप की हत्या कर दी जिसका अंजाम उसे और उसके भाई गगन दोनों को ही भुगतना पड़ा दीपक को सुनीता और राकेश की हत्या के लिए आईपीसी की धारा तीन और शिखा और सोनू के अपहरण के लिए आईपीसी की धारा तीन के तहत मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अपने भाई की आपराधिक षड्यंत्र में उसका साथ देने के लिए गगन को तीन साल की सजा सुनाई गई याद रखिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले हमें अलर्ट रहना होगा एक स्वच्छ और सुरक्षित समाज के लिए जरूरी है कि हम अपने विचार संतुलित और स्वच्छ रखें साथ ही हमें अपने झूठे अभिमान विकृत मानसिकता और हिंसात्मक प्रवृत्ति को जड़ से खत्म करना होगा क्योंकि अपराध का रास्ता अंत में हमें दुख और पछतावा ही देता है इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ तब तक बी अलर्ट बी सेफ क्राइम अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज